kwa Manganyanga. Ni hizi la barabara ambazo zimeharibika sana. Angalia hapo kama nilivyosema kwa mwanzo mkawa kwenye viti wangu hawa wanafanya kazi kubwa sana. Makalabatu wamejenga. Ukile kitongoji cha Maikango wamejenga makalabatu saba kwa wakuu wa wananchi. Ukile kitongoji cha Olofea wamejenga makalabatu mawili na moja ndio yalobaki. Lakini kwa kwanza nasemea kwenye kiti kwa nisemee mimi kwa sababu yote haya nimeendelea kwenye kata na wao wamekuja kiserikali kwa ajili ya kata. Lakini kirudi kwa upande wa mkombozi wananchi wote wapo lakini sielewe kwamba kwa nini watoi tango huo. Hakuna kalabata atakoje aliyojengwa. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge naomba niko chini ya mguu yako. Kwamba kule mkombozi huko chini kwa maji ni mengi, makalabati hamna, barabara sio nzuri. Lakini mheshimiwa mbunge narudi kwa upande na wao pale hapo kuna uwanja katika mkombozi hapo ambao kulikuwa na kisima cha maji hata wao lichangia ukiwa mwenyekiti wa chama lakini maji yale mheshimiwa mbunge mpaka sarifi kuna shida kidogo maji yake yanapata kidogo na pale kile ya mtambo kama unapata mtambo tukipata kisima cha kuchimba kirefu sana kwa sababu tie kilipo na pesa ilichangia mheshimiwa mbunge kwa kushukuru sana wengi watasema kwamba diwani wakata mwanganyanga apatana na mbunge sio kweli mimi niko tayari kufanya kazi na mbunge usiku na mchana kwa sababu wote tuwe makula. Kwa hiyo nakwambia kabla ya mshamio mbunge kwamba wewe na mimi wajue tuko toka. Sisi tumetoka mbali sana na mbunge. Mimi ni kwa mkulima na lima. Mbunge akiwa na trekta, niko na koti trekta lake kwenda kulimia. Kwa mshamio mbunge wanae kuletea mimi maneno vinano vyao. Wachana nao, wewe chapa kazi. Wakazanga wewe hilo tuangalie tunachangia kiasi gani nitaangalia na mimi nachangia kiasi gani na ndugu yangu hapa kijana ameongea amesema tatizo lao kubwa ni karabati lile pale kwa hiyo ni lazima niwathibitishie yapo mambo ambayo yako ndani ya uwezo wetu hilo karabati tutalijenga mwanganyanga hoi kuna mambo ya vyo kwamba kuna upungufu Mheshimiwa diwani naomba tu niseme tukae chini tuzungumze tuangalie namna gani ambavyo tunaweza tukafanya tukishirikiana na halmashauri yetu ili tuweze kutatua tatizo hili. 
Kwa kweli tatizo kubwa. Maana vio ni michache wanafunzi ni wengi. Mheshimiwa Diwani mimi nakuelewa sana. Lakini kuna shule hii hapa ina wanafunzi wenye mahitaji maalum. Kwa ni lazima tuangalie kwa jicho zuri sana tena jicho ambalo litakuwa ni la mahaba kwao ili nao wajisikie kwamba wako kwenye dunia hii. Lakini kuna jambo lingine hapa mheshimiwa umeliongea kwamba kuna watu wanabeba maneno kuniletea mimi. Sasa hapa kwa sababu tumesema mbele ya hadhara labda mimi niulize tena mheshimiwa diwani Nani amekwambia kuna watu wanaleta maneno kwangu? Mimi ni mtu mzima na wewe unajua wewe ni saizi yangu kwa sababu mimi na wewe ni ndugu. Tuna mengi kama ulivyosema hapa. Yangekuepo ambayo mtu ameyabeba amekuja kuniambia ningekwambia wewe na mimi nakiri mbele ya watu hao. Sijawahi kulalamika kwako wala kukwambia. Na siwezi kusema kwa sababu hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kuniangia mimi kuniingia mimi kiraisi na kuniambia maneno hilo nalisema ukweli mpaka umekuja umeleta umbea itakuwa umejipima sana lazima ujipime kwa mheshimiwa diwani ninakuomba inawezekana sasa labda sisi ndio tunasikia maneno ya watu na watu wanaweza kapitia hapo hapo kutuchanganisha mimi na wewe kwa mfano hapa si maneno mengi yanaongelewa wanasema ana unataka udiwani uh, mwenyekiti anataka udiwani katibu anataka udiwani ndio maneno yanaongelewa sasa haya yote tukianza kuyaongea hatutafika na wao wanakuambia watu na mimi wanakuja wananiambia kwamba pale mwanganyanga hapa tochi lakini nikakaa na kakaangu nikaonaoneza kaka na wao unataka udiwani Bati ba kaka nani katibu alikuwa mbali. Na dada hapa hatujaongea. Mwenyekiti akaniambia wewe kwa kazi zote anazofanya Alex hizi mnazoshirikiana. Mimi nagombea ili uweje. Siwezi kugombea lakini maneno yapo. Lakini wanasema pia alisemwalo kama halipo. Kwa sisi tukichukua tahadhari ninakuomba diwani tusisikie maneno sisi huu ni wakati wetu wa kufanya kazi yani wao wakisema maneno achana nao sisi maneno yetu ni makarabati ni barabara yani wananchi wote yani maneno yetu hawala hawayataki wanachotaka wanataka wapite kwenye barabara wanataka wengi hospitali ni wakatibiwe wanataka umeme wake ndio matatizo wananchi maneno yetu yani wao wanatuona sisi ni pungwani kuna mtu hapa anataka akasagiwe ndona nyumbani kwake nani ambaye hali kwake hapa kwa mimi ninaomba ndugu zangu wana mwanganyanga hebu tuongee kwa umoja sisi maneno yetu msiyasikilize sisi twambieni kama alivyosema watoto kule watapata ugonjwa vyo ni vichache haya ndio wanataka wananchi wanasema mheshimiwa rais Samia Suluh Hassan ametuma pesa wanataka waone madarasa mama yao amejenga Samia Suluh Hoye lakini limeongelewa na marafiki wa Mlagira ndugu zangu naomba niwaambie watu kujiita ni marafiki wa fulani hawajaanza kwa Mlagira kuna watu walikuwa wanajiita chawa wa mama. Kuna watu walikuwa wanajiita mpaka sasa hivi mtetezi wa mama. Mama Tanzania hii yuko mmoja tu anaitwa Samia Suluh Hassan. Watu kujiita wache wajiite. Lakini ah, kwani wakijiita wao ndio watakuwa wanakiela peke yao? Alafu wametumwa na nani? Mimi sijawatumu. Wameamua wao wao kama wanaona ina faida kwao si waache ila wasiingilie uhuru wa mwingine wafanye jambo kama ni la kwao ni la kwao kwao ninaomba hili tuliache kama wanavyofanya kuna mtu mmoja alisema mheshimiwa mbunge au akijiita marafiki wa Mlagira wanakuharibia sana nikasema hapana wanakiela wanajua 
kwamba hapa Kiela nilipoingia tabu uwepo wa Kiela hii kulikuwa na kilomita mbili pointi moja nane za alami tangu kuumba dunia nimeingia mimi mpaka leo miaka mitatu nimejenga kilomita nne pointi tatu za alami haya ndio wananchi wanayataka mambo ya marafiki wa mulagira sijui wote ya wote wala hawana mpango nao wanachotaka wapite kwenye alami Ndio mnachotaka uongo kweli. Najua kuna maneno yanasema. Wanasema haa, haya sio mambo ya kina nasi. Alikuwepo mtu ambaye alianzisha. Sasa kama huyo mtu alianzisha naomba niwaambie. Kwenye ubunge na kwenye diwani hakuna makabidhiano. Waulizeni wote hapa. Mheshimiwa diwani wewe uliwahi kukuta nyaraka kwenye ofisi ya diwani? Sasa mimi hizo nyaraka zilikuwa wapi? Niwaambie, wakati naingia kela hapa, Musokelo kulikuwa na vituo vya afya vitano. Kela tulikuwa na kituo cha afya kimoja cha Ipinda. Leo tunapozungumza, madiwani wa kela na mimi tunajenga vituo vingine sita kwa mpigo padogo hapo wana mwanganyana sikumpigia makofi mheshimiwa rais sasa je hiyo mipango ina maana busokero ilikuwaepo ya vitano kera ilikuwaepo ya kimoja naomba niwaambie wanakera tuache maneno na tuwasikilize tusiwasikilize watu wanaopiga soga mipango ya ujenzi wa lami hapa mjini ni mipango yangu mimi inaitwa ali Sijarifi kwa mtu yeyote. Irani wanasema ni chama cha mapinduzi. Waulizeni kwenye Irani, wapi pameandikwa itajengwa lami orofea? Mimi ndiyo naesema. Mimi ndiye niliyesema pesa zote zinazokuja wilayani Kiela, ninataka nijenge lami. Wakasema vijijini, nikasema nitahangaika ninapojua. Namshukuru sana mheshimiwa rais. Mwaka jana mheshimiwa rais nilivyosema nimetumia pesa zote kwenye lami akasema kwa hiyo nikasema naomba pesa zingine nikajenge barabara za Bwato nikajenge barabara za kule Mkokwa nikajenge akasema ehe nikasema naomba hela mheshimiwa Samia Suluhasan amenipa shilingi milioni 960 nje ya budget haya ndio tunayosema uongozi mwaka huu Amenipa pesa nimesema tunajenga lami hizi lazima zikamilike. Kijijini nikasema naomba pesa zingine. Mheshimiwa Rais amenipa shilingi milioni tano nje ya bajeti. Haya hayatokei mahali pengine. Yanatokea kiela 